en esta vida hay cosas que nunca podrás evitar. Una de ellas que te rompan el corazón. Y esto casi siempre vendrá acompañado con las ganas de castigar a esa persona o hacer que pague de alguna forma por todo el daño que te hizo. Y el karma dijo, te cansarás de rogar y los papeles cambiarán. Hace muchos años me encontraba en una relación. Esta persona era mi todo. Me había entregado de lleno a ella. Hice hasta lo imposible para hacerla feliz, para darle seguridad, para que se sienta amada y que nunca se vaya de mi lado. Pero nada de esto sirvió. Esta persona un día me hacía sentir bien y al otro día me rompía. Y mientras más luchaba por arreglar las cosas, más daño me hacía yo mismo. Y digo yo mismo porque nadie me obligaba a estar en ese lugar, al lado de alguien que no me correspondía. Pero bueno, quizás era apego, quizás era dependencia emocional o una maldita obsesión. Pero ahí seguía yo, luchando por el amor de mi vida. O eso es lo que pensaba en ese momento. Hice de todo pero de todo para salvar esa relación, hasta que me rendí. Me cansé de sufrir, me cansé de las mentiras, me cansé de los engaños, me cansé de toda esa mierda. Y después de muchos intentos, esta vez pude apartarme de ella. No pasaron unos días y me enteré que ella ya estaba saliendo con alguien más. Me reenviaron las fotos que ella subía en sus redes sociales en un viaje con su nueva pareja. Esta era la muestra de que para ella yo nunca fui importante. Me dolió hasta el alma, sentí que me quemaba por dentro. Esta persona me había lastimado todo el tiempo que estuvimos juntos y ahora que me había alejado me seguía lastimando de otra forma. Los primeros días fueron muy difíciles, extrañaba a esta persona. Sentía su ausencia, sentía rabia y dolor por saber que ya estaba con alguien más. Y lo acepto. Había momentos que me moría por ir corriendo a buscarla. Decirle que la extrañaba y que la necesitaba. Pero al mismo tiempo recordaba todo el daño que me había hecho. Y eso me daba valor para seguir adelante. Nada dura para siempre, dice el dicho. Y también aplica para el desamor. Después de unas semanas, el dolor había pasado. Mi mente se había aclarado y yo estaba en paz. Ya no me interesaba nada que tenga que ver con ella. Ya no miraba sus fotos, ni leía los chats, ni preguntaba a nadie por ella. Por fin me había liberado de ella. Pero lo curioso es que justo en ese momento, ella volvió. Un día de la nada tocaron la puerta de mi casa y cuando salí, era ella. No pude decir nada al verla y se me abalanzó abrazándome muy fuerte y diciéndome al oído que me amaba. Quedé congelado. Esto sí que no me lo esperaba. ¿Por qué? Ella estaba en otra relación. ¿Qué hacía aquí? ¿Será que en serio se dio cuenta que yo era lo mejor en su vida? Entramos nos besamos intensamente y terminamos haciendo el amor. Fue un momento increíble, fue un amor intenso y apasionado, lo que siempre quise en esa relación. Me dijo que la perdonara por todo y que el peor error de su vida había sido intentar salir con otro hombre, porque ahí comparó y se dio cuenta lo maravilloso que era yo. Esto era lo que siempre quise, que ella me valorara y que fuera feliz a mi lado, por fin lo había conseguido, pero lo que ella no sabía es que yo ya no la amaba. Muchos dirán el corazón es el que manda, pero no. Para mí ella estaba muerta. En mi mente no existía ni siquiera una pizca de cariño por ella. Todo el dolor que me había causado en el pasado no se borraría con un simple eres lo mejor que me ha pasado. Y el karma dijo, te cansarás de rogar y los papeles cambiarán. Y aquí es donde vi la oportunidad de hacer que esta persona pague por todo lo que me había hecho en el pasado. Haría exactamente lo mismo que ella me hizo. 
A veces estaba bien con ella, al día siguiente no le contestaba el teléfono. Otras veces me salía sin ella. Y así pues los papeles se cambiaron. De pronto era ella quien lloraba por mí. Era ella quien suplicaba. Era ella quien luchaba por tenerme. Pero era en vano. Yo no la amaba y nunca volvería a ser lo mismo de antes. Hubo un momento que me puse a pensar en lo que estaba pasando y realmente lo disfruté. Sentí como la justicia divina estaba haciendo su labor. El karma le había llegado y los papeles habían cambiado. Y así pasaron casi dos años hasta que me cansé de cobrarme todo lo que ella me había hecho y me alejé para siempre. El día de hoy puedo asegurar que lo que hice fue muy tonto. Esa venganza que hice no me dio paz. Y lo que aparentemente me hacía feliz solo eran sentimientos escondidos por esa persona tras del rencor. ¿Fui feliz en verdad? No. Lo único que hice fue alargar un final seguro. Le hice daño a una persona. No tuve una relación sana con otra persona. Estuve en idas y vueltas. Y al final no me quedé con ella. En resumen, solo perdí mi tiempo siendo el verdugo, aplicando una supuesta justicia. El karma o justicia divina siempre llegan, pero no te quedes ahí esperando que eso pase. Te juro que ver sufrir a la persona que te hizo daño no te hará feliz. No hay felicidad en el daño o en la maldad. Y aunque sientas que esa persona merece todo lo peor del mundo, no lo hagas. No pierdas el tiempo. No te quedes ahí. Mientras más lejos estés, mejor te irá. Y me dirás, pero yo no veo que el karma le llegue. Le veo muy feliz por la vida. Y sí, quizás eso es lo que tú ves. Pero te aseguro que una persona que va por el mundo haciendo daño a los demás, nunca es feliz. Quizás tú no sabes lo que esa persona está viviendo. Quizás aparenta ser feliz, quizás sube fotos de su hermosa vida, pero por debajo es miserable. Algo malo le está pasando, o tiene problemas, o simplemente alguien también le está haciendo daño. Pero eso tú no lo sabrás. No pierdas el tiempo tratando de ver cómo alguien que te hizo daño recibe su karma. Es tiempo perdido, esa no es tu misión en la vida. Si alguien te hace daño, solo aléjate y no hagas nada. No seas parte del castigo. No te conviertas en el karma de alguien. Porque cuando el karma le llegue, tú no serás quien aplique el castigo. Porque cada uno tiene lo que merece. Y si tú eres una buena persona, alguien que ama intensamente, alguien que da todo en el amor, sigue así. Porque te aseguro que vas a encontrar alguien que sí te valore, alguien que te cuide, alguien que tenga miedo de perderte, alguien que te ame de verdad. ¿Por qué? Porque tú te lo mereces. Y si te gustó este video, no te olvides de regalarme un like, compartirlo en tus redes sociales, suscribirte al canal activando la campanita para recibir una notificación cada vez que subo un nuevo video. Y si quieres saber acerca de las sesiones de coaching, puedes hacerlo pinchando este enlace. Y te dejo estos dos videos sugeridos.